Can you hear me, guys? Hey. ¿Pueden escucharme? ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? ¿Sí? Yes, teacher. Ay, yeah. qué bien, yes, qué bien. Yes, Yo dije, ya me fue. Pero no. <risa> Algún problema técnico para variar, pero ya, <risa> ya, ya. Tenía que ser Friday, right? Tenía que ser Friday. <risa> Uf, qué barbaridad. Pero lo solucionamos. Eso es, es que José sí. siempre hace algo. I don't know. José, what do you do? Come on, sir. <ríe> Estábamos pues, compartiendo. What do, José? what do you do, José? Right? Ok. Estamos compartiendo. We're sharing the, the mission, right, guys? Eso estamos compartiendo. Muy bien. Vamos a ver si lo pueden escuchar. Hopefully you can listen to that. Vamos a ver. Me dicen si lo pueden escuchar. Please. Okay. ¿Lo pueden escuchar? Yeah. Vaya, al fin. Ok. Lovely. ¿Ah? Yeah. Muy, muy, bajito, muy bajito. Ajá, vaya. ¿Lo, lo pongo más fuerte? Vaya. Pero mis oídos van a colapsar. Pero yes, okay. No. Ay. No. It's okay, it's okay. It's okay. No, it's fine. Vaya, más le vale, pues. Me escuchan, ¿verdad? Yes. Yes, yes. Yeah. Bye. Bye. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Hey, Thomas. Hi, Bill. Hey, I haven't seen you since you went off to art school. How do you like it? School's great. I have this fantastic painting teacher, Mr. Parks, who is so cool. What do you like about him? Well, he's the kind of teacher who is completely honest in his opinion of our work. And when he criticizes us, he always includes some helpful advice. He sounds like a great teacher. Two. Okay, I will play What's everything. wrong, Shelly? Well, Martin, I sent a close friend a birthday present two months ago, and she's never thanked me for it. She lives in Germany now, but she should have already received my present. Oh, she probably just hasn't had a chance to write you yet. Hmm. You know, it bothers me, too, when people forget to say thank you. Maybe there's a good reason why she forgot. Why don't you just email her and find out? Why didn't I think of that? I'll do it tonight. Three. Paula, did you find a job for the summer yet? Actually, I found a couple of them, Billy. I just have to decide which one to take. My uncle owns a summer camp, and he said I could spend the summer working as a lifeguard for him. And what's the other one? Well, working as an extra in a new movie. No, you're kidding. It's true. I have a friend who knows the director. I'd really love to be in a movie. So would I. Could I go to the audition too? Four. Morning, Caroline. What are you doing? I'm looking for a part-time job for winter break. Anything interesting in the paper? Yeah, one sounds pretty good. They're looking for a ski instructor during December. Hey, you're an excellent teacher. You taught me how to ski. Well, yes, but here's another job. It's for a sales clerk position in the ski shop. Oh, but that isn't as interesting and fun. You're right. And the instructor's job is better paid than the sales job. So, it's a no-brainer. Okay, guys, we already listened to that. So, would you like to answer the questions? Okay, guys. Can you see my screen right now or you can't? Yes, I can see it. Everybody can see it? Everybody can see it? 
Yes, yes, we can see. I see. Okay, guys. So let's let's uh, answer everybody together the first sentence according to the listening that we have heard. Okay, the first one. Number one is completely honest and gives helpful advice. Who are we talking about? We're talking about Thomas, Mr. Parks, or Bill, guys, according to Miss, what you heard. Mr. Parks. Mr. Parks. Mr. Parks. Okay, does everybody agree? Yes. I don't hear you. Sorry. Yes. Yes. I yes. Okay, that's what <laughs> energy. Come on. Jose, what happened to you? It's Friday. <laughs> okay, very good. Who can help me reading the second sentence? Okay, uh, go ahead, Jose. Okay, that part I I didn't listen. Ah, uh, no, really. no, 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 just read, read it. Read, just read for me the sentence. It bothers Shelly and Martin when people. Okay, it bothers Shelly and Martin when people. We have three options, guys. Don't reply to emails. Send a late birthday card or forget to say thank you. What do you think, guys? Forget to say thank you. Okay, Wendy, let me do it again. Let's click on it. Bill and Paula will love Ben. We have three possible answers. Who can help me reading? Carlitos, go ahead, please. Read the three possible answers. Hey, I like work this summer. Friend with the direct, director. Director. Director and extra in a movie. Okay, guys, so what do you think? Bill and Paula will love being an extra in a movie. An extra in a movie? You think, Wendy? What do yeah. you think, Patty? Carlitos? Adela? What do you think? An extra in a movie, teacher. An extra in the movie? Okay, in let's movie. click on that. Okay. And the last one, Caroline. Wants to apply for the ski shop sales clerk job, ski instructor position, part time cooking job. What do you think, guys? Ski instructor position. You say ski, uh, ski instructor position? Okay. Hola. What do you think, Adela? Uh, um, I don't listen. Good, no, 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 no. Shop sales. Uh -huh. um, no. Okay, yeah, I don't know. No, no, it's instructor position. Excuse, okay, excuse. let me double check. Okay, let's click on it and let's double check if we got it wrong or right. Yay! Great job, guys. You see? All of them are okay. Woohoo! Shall we move to the next uh, part? Yes? Yes. Okay, let's do it. We gotta choose the correct word. Choose the correct word, guys. This is something that you need to fill it in here, okay? This is really nice, okay. What words do we have? Hey, do you remember, guys, that we, um, this is talking about personality. Do you remember that, guys? The adjectives? Yeah, remember the personal adjectives that we saw? Temperamental, yeah, unreliable, egotistical. Do you remember that? Yeah, so that is exactly what you gotta do here. You gotta select which one do you think it will consider that is best fits this part. Let's do it together, the first one, only the first one, okay? Uh, who can help me read? Patty, can you please be so kind to help me read the sentence, please? Only the sentence, without the answer yet. Um, it's temperamental. No, 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 don't give me the answer. I just want you to read um, the sentence. I prefer um, temperamental boss who no, I can. Don't, don't give me the answer. Don't give me the answer. But the, I just want you to read the sentence. Solo leeme la sentence y darme la respuesta. Ah, okay. Oh, yeah, that's what I need, yes. I prefer the um, boss who, who I can do my best for her. For her, very good. Thank you, Patty. Guys, what do you think? Which of these three adjectives best describes the missing part? What do you think? I prefer a temperamental boss who I can do my best for her, an organized boss 
for an egotistical boss? What do you think, guys? Which, which will be the I best one? Think organize. Organize it? This one? Okay. Yes. Let's, let's click on that. What about this one? Let's do number two. Patty, sorry, Patty, but you're here as example, you see. Patty, what are you doing here? Aha, uh -huh, they take you as an example. Aquí estás tú, mira, aquí está tu nombre, Patty. Yes. Hey, Eso significa que es BFF. No, es VIP, sorry. <laughs> okay, very good. So, Patty is a person who never brags about her grades. What do you think, guys? It will be the best that describes uh, Patty's personality. Modest, intolerant, or stingy? Read it carefully, the sentence. Read it carefully. Modest. 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 Uh -huh. But first of all, we need to do something. Uh, what does it mean, brags? You know what does it mean? ¿Qué significa brags? Mm -hmm. Jose, you are my Google Translator <laughs> searcher. Okay, what is brag? What does it brag mean? In Spanish, presumir. Presumir. Okay. So, guys. So, Patty is modest, intolerant, or stingy? Modest. Modest, modest right? Very good, Anita. So, it's modest because she never brags about her grades. Very good. What about number three? <clears throat> no, no. What about number G? Number three. Our coach can stand players. Consider players, easygoing players, or egotistical players. What do you think? Egotistical. Egotistical? All right, let's do it. Ronald, I don't know where Ronald is right now. Okay, the last one. <laughs> Eduardo, this is for you. Go ahead. Okay, I don't want to work with a difficult person. This person is unreliable. Unreliable. Is everybody agree with Eduardo, guys? Yes. Okay, yes. let's click on it. Wow, very good. Hey, guys, you're standing. Están dándole con todo. You're rock, right, guys. Woohoo! Let's click on number three, okay? Put the words in order to make sentences. Van a ponerla en orden para hacer oraciones. Look at the example, guys. Who can help me read the example? Uh, Helen, could you please be so kind to read for me the example here? In desorden. Example. Ahorita en example, pero en desorden, ahorita, la primera. La que te estoy señalando, the one that I have okay. right now. Okay. Is one person upset? Is unrealistic, unreliable, a me. Reliable, a me. Reliable. Vaya, miren. Tienen que ver, acuérdense la, el lógico de la oración, que es lo que va primero. Miren, is when person obsessed, is reliable, a me. Así con lo que ustedes acaban de leer, en español, ¿qué, qué te está dando a entender este desorden de palabras? Helen. Um, ¿Qué es lo que a ella le, pon, le pone upset? Ah, ¿Qué es? Upset. Mira, upset es... Per, es I, a, yes. Un, yes. ¿Quién? ¿Qué clase de persona? Unreliable. Unreliable. Ok. Yeah. Ok. Entonces, ¿cuál sería lo primero? Ya van a ver. Vamos a ver, vamos a ver acá. Mira, ¿cuál sería lo primero? Vaya, ustedes vienen y dicen upset, ajá, ¿qué es lo que le pone upset a la persona? Bueno, person unreliable, dice uno, ¿verdad? Esas son las tres palabras claves. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a poner? It. It. ¿Qué es lo que it upsets me? Mire, la reliable person. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. ¿Qué es lo primero? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que a mí me, me molesta? Una persona no confiable, ¿sí? Eso es lo que a mí me molesta. ¿Cómo pongo esa sentence en primer lugar? 
Okay. ¿Qué es lo primero que va en una sentence, guys? En una sentence normal y corriente. Simple present tense. ¿Qué es lo primero? Aquí. El subject. El subject. ¿Y cuál es el subject aquí? It. it. Exactamente. Es it. Entonces, venimos nosotros y le ponemos it. Después, ¿qué va? No se duerma, José. No se duerma. Que lo pellizco. Sí. Después, ¿qué va? El verbo. ¿Cuál es el verbo acá? El verbo molestar. ¿Cuál es el verbo ahí? Upset. 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 Pero como es tercera persona, es... Upset. ¿Sí? Upset. Después va el pronombre. Que sería en este caso... Me. Teacher. Dígame. Uh, I have a doubt. Because it's the third person, but I, it's not clear for me because to add S because when you say it upset me, uh -huh. I think uh -huh. that refer to me. No. Porque, porque es lo que, no, ¿te acuerdas que vimos en, uh, en esta semana, en esta clase, las clases con it y las clases con when, ¿te recuerdas? Yes. Eso? Entonces, es ese ejemplo. Me molesta, okay. it upsets me, ¿sí? It helps me, ¿te recuerdas? Entonces, prácticamente eso es lo que tienes que hacer en esta, en put the sentences in order. El it clause más el clause con when. Entonces, dices, lo que me molesta a mí, It upsets me, okay, when person is, ¿verdad? Is unreliable. ¿Te acuerdas el ejemplo que puso eh, Humberto? Que a él lo incomoda cuando un niño llora en un restaurante, ¿te recuerdas? Sí. Entonces prácticamente es ese ejemplo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Entonces, es el it clause con el when clause. Está en desorden y ustedes tienen que ponerlo en orden. Eso es lo que tienen que hacer en esta, en esta parte. ¿Estamos bien aquí? Sí. Sí, vale. No les voy a dar más porque no les voy a dar la, la, la respuesta, ¿verdad? Guys, can we move forward or you have questions related to this section? ¿Tienen questions de esta sección? Patti, ¿cómo vas? Carlitos, Humberto, Michelle, Anita, Neftali, Mich uh, Ronald. Uh, Are we okay? Who has a problem? Patti, go ahead, Patti. Dime, Patti. Patti, ¿qué te hiciste? Ahí está. Is uh, the order in the sentence mm -hmm. is um, difficult uh -huh. in the part three mm -hmm. uh, it's example for for the close sentence see for the close sentence is uh, exercise is uh, in ¿Cuál? el que I, estamos viendo ahorita the one that we're seeing right now uh, yes ¿Cuál es el tuyo? ¿Este? ¿Este? ¿Te dificulta este? No. En the, in the part 3 es, es eh, no sé cómo decirlo, en la parte 3 es Ajá. parecida a esta, pero no puedo ordenarlas. O sea, no me sale ninguna buena. Ah, no, no es esta, sino que es el siguiente, entonces. No. Es esta. Es en ese, ajá. Ajá. Esta no te sale. ¿Por qué no te sale? Ay, no hay día. Ajá. ¿Les parece si lo hacemos juntos, chicos? ¿Yes or no? Yes. Yes. Bye. Yes. Ah, pero no le puedo dar respuesta, ¿eh? Uh -huh. Vaya, muy bien. One example. One example. Vaya, hagamos la trepa. No, hagámoslas todas, a ver cómo las va. José, dame la primera. <ríe> What? Mira cuál es. Mine forgets when name, dumb, someone, eat, I, my. 
¿Cuál sería el primero? Siguiendo, siguiendo el ejemplo, mira. It. It, vaya. It, ¿qué pasa? It, ¿qué más? Forget. Ajá. Forgets. No, it's mine. It's mine. It's seguro mine. que I don't mind. It's a, it's a, it's a I don't know. sentence. Ay, porque es difficult. It's not. I don't mind it. Ah, okay. So, I don't mind. I don't yeah. mind. Uh huh. When. When what? Someone. When someone. Forgets my. Forgets. My name. My name. My name. Ajá, vamos a ver. Vamos a ver. Yo ahorita le estoy poniendo ahí. Vaya, ¿cuál es la otra? Ajá. Number two. When late can't appointment for I people stand R. Huh? Are you ready? A ver, Adela, pobrecito, no dejen a José en solo. Carlito, Humberto, Eduardo, no dejen solo al pobre José. No, 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 no problem. I can't, I can't, I can't stand. Ajá. Ajá, ¿quién stand? Stand it. Ah, I can't stand, stand it. it. Ah, está. I can't stand it. Ajá. Uh -huh. When, when people, people are late, I don't know. <laughs> are late for appointments, verdad? For appointments. Ah, bye. Mm -hmm. yo, yo, yo estoy siguiendo sus instrucciones, it, it, no digo teacher, nada. Teacher in the previous center, uh, I, uh, um, uh -huh. after my. Ah, no, pues sí, yo, es que ustedes me estaban diciendo, yo no le estoy diciendo nada. Yo estoy siguiendo sus instrucciones. Pues sí, vaya, vamos a ver, y la última. First is it. Vaya, it, ajá. It makes me. It makes me, right? It makes me, ajá, Anita, it makes me. Makes me happy. Happy, uh huh. Oops. When, when, when a friend, when a friend, uh huh, when takes, a friend takes, takes to, to, to takes, ¿quién? ¿A quién, a quién, a quién, lo, a quién lo lleva? Takes, takes what? Takes. Takes me, ajá, takes me to, out of, to out of, to out long, to out lunch, así, uh, with tea, así, no, ah. with tea, out, with takes tea. out me to lunch, lunch out, Take what? takes what, I think it takes out me to lunch, I don't know, ah, vamos a ver, Takes out me to lunch. Bye. Yo les voy a poner a ver qué tal les va. Yo no les estoy diciendo nadita. Esté mala, mire. The period. Vaya, vamos a poner el period. Pa. Va. Ajá. Vamos a poner el period. Va. Vamos a poner el period. Yo le, yo, pues yo, le, yo estoy siguiendo sus instrucciones. No le estoy diciendo si están buenas o no. ¿Sabes tan mala, mire? ¿Qué pasa ahí? Ajá. Vaya, quiero ver si se las voy, se las voy a mandar ahorita. Y a ver, las vamos a, van, a hacerlas y, eh, van a hacerlas en grupito, ¿ok? Eh, o individuales. Vaya, vamos a ver. Ya, ya se las voy a mandar. No vean las rojas, ¿verdad? Vean las, vean las otras. Ya se las voy a mandar. Ahorita se las mando. Ajá. Es que está bueno que piensen. Yo no les estoy diciendo nada, vaya. Que yo no les voy a ayudar, vaya. Sino qué chiste tiene. 
Vaya, ya se las mandé en el WhatsApp ahorita. Espero, niña Pati, que ya esté usted ahí en el WhatsApp. Va. Vaya, tienen dos minutos para pensarlo, pero la, vaya, ahorita los voy, a, los voy a dividir, ¿les parece? Vaya, tra, trabajemos en, en tríos, ¿les parece? Vamos a tener un minuto para hacerlo. No, dos minutos. No, no. Espérese, espere, todavía no hemos terminado. Vaya. Hágame un favor. Dígame, dígame, dígame. ¿Qué pasó? I don't, I don't ¿Cómo, cómo fue? ¿Qué pasó? No les escucho, chicos. I'm sorry. The WhatsApp. No, porque que no estás en WhatsApp, pues. No estás en WhatsApp. I don't receive the message. Oh, well, no. But the text. We don't have any message. Ah, don't, don't vaya, ya, hoy sí, vaya, tienen que haberlo. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí. Ah, yes. ah yes. verdad. Oh, Ajá. I didn't know. Come on. Ajá. Vaya, chiquillos, entonces vamos a ponerlos en grupos. Ok, please accept the invitation. You have two minutes to complete it. Solo two minutes. Join the class. Join the groups, please, guys. I have finished. Anita, Carlitos, Nev, Patty, mm. ¿cómo van? Pues sí, que yo hice ahora ese ejercicio y estoy recordando aquí este cuáles me salieron buenos y las malas. Ok. Un minuto. Patty, no, no pero... tengas carita de ¡ah! Es que Mira, le hice, que le hice primera... varias. Ajá. I don't Ajá. mind, puede ser la primera. Podría ser. Así, Ustedes háganla bien. ahí. No está bien, mis gracias. Vaya, a I ver qué tal va. Pone I don't mind en la primera. Eh, ya tenemos que regresar. Ok. No se preocupen, ya, 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 ya. Don't worry, don't worry. Ya vamos a solucionarlo. Tranquila, okay. Patti. Tranquila. Tranquila. You're welcome. ¿Cómo les fue con el dolor de cabeza? <ríe> ¿Ya? ¿Cómo fue? Michelle, Bad. José, Bad, Eduardo, <ríe> Wendy, Humberto, Ronnie. Ajá. Vaya, les voy a compartir mi pantalla. I have the, 
I have the first sentence. Uh -huh. What's the first sentence that you have? Okay, it's, I don't mind it when mm -hmm. somebody, somebody forgets or someone. my name with that. Someone, sorry, someone forgets my name. Uh -huh. And the uh, point. Period. Period, sorry. Remember, point is only with numbers. Yeah, very good. Okay, let me write it down. Uh, what about the other one? Number two. Who has number two? No? I send you. Okay, let me check. I don't mind when someone forgets my name. Yes, that is exactly right. That's the first one. What about the second one? Who has number second? Okay. Um, Which was the mistake in the in the first one? In the first one, the period and also the space. Okay. Mm -hmm. Let me share right now my screen with you. Can you check my screen, guys? Yeah. Yes? Yeah. I got yeah. all of them great. You said, you see, I don't mind it when someone forgets my name. Exactly the same that Wendy did. Very good job. What about the second one? I can't stand it when people are late for appointments and the last one party it makes me happy I give algún, algo diferente, Eduardo. it makes me happy when a friend takes me out, out. to lunch yes and yes. period and period uh-huh hoy si estamos bien no no copia de la no copy <laughs> yeah. I'm just teasing you. Complicado, chiquillos? Just a little bit. Just a little bit. Y este, chicos, the letter D, es lo que vimos ayer. Los gerunds, ¿se recuerdan? Be working as a teacher, being a lawyer. ¿Se recuerdan lo que vimos? ¿Ya? Yeah? Entonces, yeah. aquí lo que tienen que hacer es seleccionar. Writing a gossip column. Gossip es chambrerío, right? Gossip. See? Working as an architect, retiring at age 50. Mire, escribir una columna de chismes, eh, trabajar como arquitecto y retirarme a los 50. Entonces, depende. Usted tiene que seleccionar la respuesta correcta. Aquí, lo mismo. ¿Cuál de las tres? Porque todas son lo mismo. La diferencia es que usted tiene que seleccionar una, right? De las tres. And the last one, guys, es precisamente... Um, las comparisons. Ustedes ya saben los comparisons. Comparisons con nouns, comparisons con adjectives. Pero en este caso, guys, hay comparisons que podemos hacer con verbos. Como por ejemplo, aquí está el verbo, el verbo earn, que sería ganar, ¿sí? Ganar plata, ¿sí? Pero también, chicos, podemos hacer comparisons. Los comparisons son este, miren, better than, ¿sí? Not... As, as. Ese es otro comparison. As much as. ¿Sí? Este es para comparar casi dos cosas iguales. Por ejemplo, eh, podríamos decir, a lawyer earns as much money as doctor. Por ejemplo, ¿verdad? Así, comparándolo, comparándolo. Es mi punto de vista, pero puede que sea así, puede ser que no. Dependiendo del país, right Entonces, este... Este es un comparativo, más o menos, para que sean casi iguales. Y este, por ejemplo, por ejemplo, la misma, el mismo sentence. A lawyer doesn't work as hard as a doctor. Conste, sin ofender, Ronald. Pero podemos decir, un, un eh, abogado no trabaja tan duro como un doctor. Un ejemplo, right? Es un ejemplo. No se me vaya a sentir mal, Ronald, porque no es así. Y... Aquí, aquí, chicos, better paid that, ¿sí? Better paid. Esto que ven acá, esto paid, esto se llama participle, ¿sí? También podemos 
hacer comparativos con past participle of the verbs. So, en este caso, aquí, todas estas, chicas, estos, estos, son comparativos con past participles y comparativos con verbos. Así como este, miren, porque paid es el pasado de pay. Pay principal, paid, como es un verbo regular, es el past participle of the verb, ¿sí? Y acá es para hacer comparaciones con nouns and adjectives. Mire, por ejemplo, aquí, la palabra hour es un nombre, ¿sí? Es un nombre. Por eso va en medio de better and then. Y aquí la palabra interesting es un adjetivo, ¿sí? Entonces, prácticamente acá lo que tienen que hacer es seleccionar la respuesta correcta de acuerdo a lo que tienen que llenar aquí. Puede ser comparison with nouns, como en este caso, nouns. Comparison can adjective, como en este caso, interesting. O comparison con verb, que en este caso sería hard. O con past participle, que en este caso sería paid. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Y prácticamente yeah. eso es todo. That's all, folks. Eso es todo, amigas. That's all, folks. Uh -huh. ¿Estamos bien ahí? Por eso, es que tú, por eso es que quise ver el midterm ahorita, porque sí, yo sé que algunos tienen alguna dudilla y toda la cosa. Traten de hacerlo. A ahorita les di, les di una buena ayudadita, ¿eh? No crean. Una buena ayudadita. Y qué chévere me sale el español. Nadie me felicita, right? I'm practicing my Spanish with you. Come on. And nobody say, hey, teacher, congratulations. No way. No. I feel sad. No. I'm just kidding. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Estamos bien? Are we okay? Sí, ¿estamos bien? Vaya. Cualquier pregunta me dicen, ¿ok? Any questions? I'm here. Yes. Bye. Yes. Thank you. Okay, okay guys. Thank you. Bye. Have a lovely weekend. Take care. Bye-bye. <laughs>